大家好，我是大野猪，我们又见面了，让我们一起来看看今天最新的消息吧。首先是很多朋友非常关心的万叶可丽卡池的流水，昨天不是炸浮了吗？想想的话，流水应该很爆炸，对吧？事实上，此次可丽万叶的流水确实非常的高，第一天差不多就跟叶兰消的卡池持平了，而叶兰和消的流水是原神历史第一，同时卡池的流水巅峰是在第二天，所以万叶和可丽有可能会打破历史。至于首日的登顶情况是五十多个国家和地区。所以后续的增长情况还是值得期待的。原神在全球最大的几个收入来源也全部登顶了。接着是我们亲爱的九条沙罗的生日，大家记得去米游社点击留影续加期，拿一下沙罗的绝版生日画片。这里我要吐槽一下，官方能不能给一个补签功能，哪怕是用米游币兑换呢？否则强迫制没有签到的话，那是不是要难受死了？缺一张。接着来说一下这几天小伙伴们最关心的一个问题：新的腰刀给谁用最合适？那么野猪我已经把腰刀练到了九十级，另外基本上所有单手剑角色我都试用过了，所以应该有一定的资格来说一下了。先说万叶，这把刀的外形和万叶真的很契合，但是属性不契合。现在主流的万叶都在堆精通和充能，所以季里剑和铁风刺才是现在平民万叶最好的武器。接着是灵华，这把武器看上去灵华用会非常的不错，但是灵华的主要伤害是来自于大招，而能量要80点，所以用腰刀就需要在圣遗物上堆充能了。而使用天幕打刀就解决了灵华的充能问题，在圣遗物上要求充能就比较低了。接着说秦，这把武器和秦的外观真的是不太协调，但是属性方面搭配的挺好的，因为秦它就是需要攻击力的。当然，秦也是需要充能的，其实和灵华的道理一样了，所以也是二选一啦。然后是克勤，这把武器给克勤用是非常的不错的，因为克勤大招的能量需求非常的低。接着是七七啊，不用说了，这把武器给七七用非常的好，属性的话非常的贴切。至于外观，想一想，一位僵尸晚上拿着红色的刀，哎，好塞雷啊！至于班尼特和行秋，请以充能武器优先，这个就不用说了嘛，辅助肯定要保证充能放大招啊。然后凯亚就比较特殊了，因为很多新人朋友前期是拿凯亚当主 C 的，是不是？我以前也是拿凯亚当主 C 的。如果你要当主 C， 凯亚用这把武器是可以的。但是到了后期，凯亚还是走辅助吧，用充能武器。九七忍就不用说了吧，精通武器铁风刺。然后是灵人，虽然我没有灵人，但是我从朋友那边已经试玩过了。这把妖刀灵人是可以用的，用起来还是不错的。总之，能用妖刀的角色还是挺多的，但是不适合万叶九七人。最后，希望大家可以点赞投币支持一下野猪，祝朋友们都能抽到自己心爱的角色和武器。有什么问题可以私信野猪。如果您也喜欢原神资讯福利攻略，不妨点个关注，谢谢大家。